ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഫയൽസ് അതായത് ഫോട്ടോസിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ബ്ലർ എന്ന ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കാദ്യം ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇമേജ് ഇമേജ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഫയൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സാധാരണ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗസും കീബോർഡും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് കീബോർഡിൻ്റെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കീബോർഡ് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഓപ്പൺ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ കൺട്രോൾ ഓ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ വിൻഡോ അപ്പിയർ ആകുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോയാണ് ആണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഈ വിൻഡോസിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഇനി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കാദ്യം ഇതിൽ റൂളർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ റൂളർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കമ്മിറ്റാണ് കൺട്രോൾ ആർ ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ കഴിയും ഫോട്ടോസിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൂളർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ റൂളറിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇമേജിൽ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇമേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് റൂളറിൻ്റെ ജീറോയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൂളറിൻ്റെ ജീറോയിൽ നിന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈ ആക്സിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ റൂളർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കമാനാണ് കൺട്രോൾ ആർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കൺട്രോൾ ആർ റൂളർ ഡിസപ്പിയർ ആയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്താൽ റൂളർ അപ്പിയർ ആകുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോട്ടോസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏരിയയിൽ ബ്ലർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മങ്ങലാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻസ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി മൗസിൻ്റെ കർസർ ഈ ടോപ്പ് റൂളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം താഴോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൂളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇമേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ അപ്പിയർ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂൾ ബാർ ടൂൾ ബാറിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ ഈ ബട്ടണിൽ 
ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ് ബട്ടൺ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏരിയ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്ക് ടൂൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് കീ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് കീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ കർസറിനെ ഇമേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത റീജിയനെ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് കൺട്രോൾ ഡി ഇനി ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കർസറിനെ ഈ സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം അൾട്ട് ക്ലിപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അൾട്ട് ക്ലിപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മൗസ് കീ മൗസ് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീ റിലീസ് ചെയ്യുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം മാത്രം അൾട്ട് കീ റിലീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സെൻറ്റർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കർസർ ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ അൾട്ട് കീ പ്ലസ് ചെയ്യുക അൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡ് മൗസിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഗ് ചെയ്യുക ട്രാഗ് ചെയ്ത് എത്ര ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും ഏരിയ കറക്റ്റായി സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം മൗസ് കീ റിലീസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അൾട്ട് കീ റിലീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ ബ്ലർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫിൽറ്ററിൽ സബ് മെനു ആയ ബ്ലർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഗേഷൻ ബ്ലർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റേഡിയോ ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നാം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഏരിയയിൽ ഒരു മങ്ങൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മങ്ങൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏരിയ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഡി പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഏരിയ ഈ സെലക്ട് ആയുള്ള ഏരിയ ഞാൻ ഡീസെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി വിസിബിളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈമിൽ നാം ബ്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുവാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി ബ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിദർ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നാം അണ്ടു ചെയ്യുകയാണ് അണ്ടു ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം എം എസ് ഓഫീസിൽ നാം അണ്ടു ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഇജഡ് എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അണ്ടു ഓപ്ഷനിൽ കൺട്രോൾ അൾട്ട് ഇജഡ് എന്ന കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ അൾട്ട് ഇജഡ് കൺട്രോൾ അൾട്ട് ഇജഡ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അണ്ടു ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി കൺട്രോൾ അൾട്ട് ഇജഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെലക്ട് ഏരിയ സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് ഫിദർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ പോയി ഫിദർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫിദർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് സെറ്റ് ചെയ്ത് 
ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് ബ്ലോർ ചെയ്യുക ബ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഗവേഷൻ ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ബ്ലർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാണ് ആറ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത റീജിയനെ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുക ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഏകദേശം സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ബ്ലർ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലർ ചെയ്ത എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്ത എഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ അല്ല ഇതൊരു ലീനിയർ ആയിട്ട് സെൻ്ററിലേക്ക് ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിയൽ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്